我们汽车的后排座椅改水箱的这么一个主体工程的框架，现在已经完成了。呃，我们下面的这个铁箱子呢，是用的二零幺的不锈钢焊成的这样一个呃不锈钢箱体，后面呢是用方钢焊成的一个靠背。那这边呢还加了一个汽车座椅的调脚器啊，是可以到一百八十度的一个调脚器。正常来说是可以直接往后放的话，是可以放平的一个状态。但是我们在后面因为有东西嘛，就放不平了。啊、呃，所以呢，我我这个加一百八十度的这个啥作用呢？就是我们可以给它再往后倒一点啊，这样人会坐得舒服一点。到时候呢，我们这个箱子呢，再去给它切一块木板。呃，为什么要切木板呢？我们我用的是死卡一点五毫米的啊，呃，厚度强度是足够的。但是呢，如果人直接坐在这上面，或者到时候我们用海绵，呃，在上面铺一下包层座椅的话，人坐在上面的话，还是有一个问题啊，就是这边会有声音，会有异响，大家可以听一下。所以我们还得去切一块这么大小一样的一个木板，到时候直接用胶水给它贴在上面就可以了，再去找那个包座椅的、包或者包沙发的都可以啊。我们给它一包，我们就包个最普通的就行了，没办没必要去包皮的啊。因为咱这个座椅呢，平时坐人也坐的比较少，呃，主要都是啊、呃，就不改变车的一个结构嘛。咱们国内的交规大家都知道，这个是不允许的，你如果拆装座椅是不允许的啊。所以我们现在这样做的话啊，基本呢也是符合啊我们现有的这法律法规啊，只不过呢，呃，我们把它改变了它的这个呃用途啊，原来呢只是单纯的一个座椅，现在我们把它变成了一个水箱。那这个水箱的，呃，容量呢？哈，呃，据我现在的估算哈，大概可能只能装到一百五十升左右啊。那为什么变小呢？因为我们这个箱子是一个异形的，然后呢，我原本想的是可以再做宽一点，但是我们后面实际去测量的时候，发现它在后面不平，不平，所以我们又把它缩小一点。现在的实际尺寸呢是，呃，长度还是原来说的一米二。宽度呢，现在只变成了四十七啊，高呢还是，还是说的是三十哈，但是它因为它做了一个异形嘛，啊，呃，所以它的容量会到时候小一些。那因为这个框架呢是昨天晚上做成的，所以我们昨天晚上也蛮着急的，就发了一个朋友圈给大家汇报一下啊。结果大家看了以后呢，就在就在问哈，说，哎，这东西装满水以后会不会在里面晃来晃去啥的？所以呢哈。我们在做这个箱子之前就已经想到了，所以我们在这个箱子上面呢，这边呃总共在焊了两个主浪板，呃我我们的主浪板是这样横着焊的哈，为什么要横着焊呢？因为车咱们车是前后走的，所以到时候装满水以后，它浪也是前后浪，所以我们焊了这样从这从从左至右的这样焊了两块主浪板，在这个主浪板的中间呢，我们也给它钻上了孔洞，让它水可以在里面自由的流动。啊，也不至于在里面晃得太厉害。那这个箱子是怎么跟车体连接在一起的呢？总共呢是用了四个啊垫片前面的垫片呢是用的自攻螺丝，直接给它拴在啊汽车这个底盘的铁皮上面。那后面的垫片呢是呃锁在我们原车这个拆了座椅以后的那个螺帽上、螺柱上。所以这个箱子的强度哈、啊。是完全不用担心它这个，我们到时候装满水以后在里面翻滚啥的，因为我在做这个时候，我也我也充分考虑到啊，因为这么大一个箱子装满水以后重量那么大，如果来一个急刹车的话，如果你不把它锁紧以后的，说这个往前一翻滚，这是非常非常危险的啊，所以我们在做这个时候都已经考量考虑到这个了，因为要保证它是一个正常的座椅嘛，所以我们这些安全带啊什么的都是保留了的啊。呃，所以到时候我们审车啥的应该也问题不大，因为我们包上海绵以后，你从外观看的话，它就是一个正常的座椅嘛。然后我们在箱子上呢，总共开了四个孔，四个排水孔，排水孔呢直接就焊了这样一个呃四分的呃接头儿啊出水孔的接头儿。到时候呢，我们这里再接一个弯头儿，这个呃直角的弯头儿出来以后，我们就可以啊、呃、想接管子啊，或者想啊、呃、接水龙头都可以啊、呃。那边也有一个啊。同样的位置，那边也有一个，啊，进水口呢，在这个后面啊，这里有两个进水口，嗯，一个是进水口，一个是排气口，我们到时候也在这里接一个弯头，让它向上，向上以后呢，呃，就不怕水，这个水注满了以后，你开车的时候给它晃出来。啊，另外还有一点啊，就是昨天我们发了朋友圈以后呢，大家也在说这个不锈钢焊成的箱子。
，那会不会漏水啊或者啥的？呃，我因为这个箱子是昨天晚上做好的，我我到现在还没有测试它的这个到底这个密闭性怎么样啊、呃，只能说应该看强度看着还可以，看着还行哈，只能说我们到时候弄完以后具具体全部弄完以后，我们装满水以后再看有没有漏水的地方，漏水的地方再去找那师傅补一下就行了。还有就是我看到有的朋友在关心啊，说这个箱子用久了里面肯定会变脏，变脏了以后怎么清洗它？因为呃我们又不是做的那个活的盖子，为什么没有做活的盖子？因为做活的盖子的话。它的密闭性就不好了，到时候装满水以后，到时候它就渗水渗的到处都是，是吧？所以我们就直接给它焊死的一个箱子，呃，所以这个箱子呢是没办法清洗的。这种水箱哈，呃，玩房车的朋友都知道，这种水箱里面的水是咱们是不吃的，即使你是新做的箱子或者啥的，这种水箱里的水都不能吃啊。即使你的水箱你平时再注意，你加水加的，加的是那个纯净水在里面。时间久了，它里面也会滋生细菌呐、啊，会长那些乱七八糟的东西啊。所以这种水箱里面的水我们都不吃的，我们吃的水呢都是去外面买的那个啊纯净水来吃。呃，这个箱子里面的水主要的用途呢就是洗澡、洗衣服啊。还有就是我看到有朋友在说，哎，为什么不把这个靠背也给它焊成一个水箱的形式呢？也给它这样不是储水能力更好吗？能装更多的水吗？朋友们，大家看啊，这样我们以焊成这样的话，它的空间都已经不大了哈。如果你在呃，焊成一个薄薄的水箱，那也其实也装不了多少点水，而且如果你焊成一个水箱的，为了保持它能够这样子翻折，你还得用中间还得用管子来连接，否则你就只能焊成一个死的。焊成一个死的以后呢，我们拆装的时候，万一到时候要拆装怎么办？所以拆装又是很麻烦的一个事所以我们就没有把这后面焊成水箱的。那我这后面现在。呃，打算干啥呢？这后面呢，我打算给它利用起来，在后面到时候可以放一些工具啥的，比如螺丝刀啊什么。因为我车上的工具，各种工具也蛮多的嘛，千斤顶啊，还有那个摇车边上的那个东西，那个杆儿啊啥的，因为那杆儿很长嘛。包括我们大家看到我们前面收拾的时候，还有鱼竿啥的，我们到时候都放在这个后面。这个后排座椅啊，这个一放上以后呢，嗯、呃，平时也不会影响我们取装。所以这就是为什么我要在这里装一个调脚器的原因，因为我们后面放上这些工具以后呢，为了拿工具方便，所以我们才把这个东西装成装成装成这个调脚器的啊。还有就是有个朋友说了一个事儿，一下子就点醒了我，他说这个铁箱装满水以后，外面会有水汽啥的，啊，一下子我突然一下子想起来啊，这种铁箱子啊，其实是要做保温的，就是用那种呃保温隔热的那个材料啊，呃，就是里面是海绵。上面有背胶，直接贴上去。外面那一层呢是铝膜的，呃，我们那个东西已经在网上买了，因为我们在线下也找不到那个东西，要去哪里买，所以我就直接在网上买了。哎，那个东西不贵哈，贴满我们这个箱子，我大概算了一下，就啊、呃、两三平方就可以把它贴满了，呃，价格呢就三四十块钱也不贵。但唯一的缺点就是得等啊，得等等个两三天才能寄到，加上这几天啊、呃、西安这边又有疫情啊啥的。具体快递还得等几天，咱也不知道啊，所以我就干脆把那些什么水龙头啊、那些弯头啥的，我就也一并也在网上买了，就不去啊线下实体店去找了。你一个个去找的话，就其实挺麻烦的。我们因为我又不又不是长时间在这儿生活的，对这边呢也不是很熟，呃，那些工具到底要去哪里买、哪里找，呃，我有有有时候我也搞不清楚啊，所以我就一并在网上买了。那我们现在这个工程呢，干到这儿呢，基本上框架就结束了嘛。那接下来就得等那几样东西啊，到了以后我们才能接下来进行下一项的工作。把等把那个木板锯好了，把保温材料贴好了以后，我们再去，最后再去呃包汽车座椅或者去包沙发那里给我们一包啊，正常来，到时候看起来就是一个正常的座椅了。好了，我们今天这个进度呢就拍到这里了哈。呃，喜欢我的视频呢，请大家持续关注我们的环华十年。嗯、呃，大家也可以猜猜这个东西的造价多少钱啊？这个铁箱子。加上这个靠背啊，呃，这个东西是我另外买的，这个调脚器，调脚器就是八十多块钱买的啊，呃，另外买的，买了以后让它在这里焊了两个螺柱，你看大家，它是焊了两个螺柱拴在上面的啊，包括这边也是啊，这边直接打的孔给它拴在上面，这边一个一个螺柱，这边一个螺柱，总共是两个螺柱嘛，给它锁在上面了。这是调脚器，调脚器后面还有一个盖子的，还有一个塑料盖子，因为我们现在还没有装完，所以没装哈。这个一按，到时候这个靠背就可以放起放起来了。